ரெண்டு தடவை கோலம்பாக்கத்தில் நான் கோமாளியாக கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் இப்போவும் அப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் மூணு நாள் தான் சூப்பர் ஸ்டார் படமாக இருந்தாலும் சேர்த்தான் மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன சொல்கிறது சினிமா இன்னைக்கு இருக்கிற பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு துணிகரம் துணிகரம் அந்த டைட்டிலே ஒரு துணிச்சல் இருக்கு ரெண்டாவது இவர் ஏன் இந்த படத்துக்கு இப்படி ஒரு டைட்டில் வச்சாருன்னு வந்து அந்த டைரக்டர் பார்த்தோன்னே புரிஞ்சு போச்சு ஒரு வேலையை செய்யறதே ரொம்ப கஷ்டம் பத்து மாதம் சுமந்து ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுக்கிற ஒரு தாய்க்கு அணு அணுவா எவ்வளவு வலி இருக்குமோ அவ்வளவு வலி கோடிக்கணக்காக பணம் இருக்கிற தயாரிப்பாளர்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கு அதோட சேர்த்து அதை விட கூட வழி துணி கரம் அந்த தயாரிப்பாளரையும் காப்பாற்றி அந்த படத்தை காப்பாற்றி ஒரு பேர் வாங்குகிற டைரக்டர் இருக்கு என் படம் முதல் படம் வந்து என் ராசாவின் மனசிலே அந்த கதை பன்னெண்டு வருஷம் எழுதப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெண்டு தடவை கோலம்பாக்கத்தில் நான் கோமாளியாக கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் இப்போவும் அப்படி தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அந்த முதல் படம் பண்ணும்போது அந்த இன்சிடென்ட் எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க யாரோ ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்கிறாரோ மிஸ்ஸுக்கிட்ட இருந்து யாரோ ஒரு பையன் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறானோ அப்போ பையங்க இப்போ இல்லை ரெண்டு கோமாளி பசங்க சுற்றிட்டு இருக்காங்க கோடம் பக்கத்தில் அப்படின்னா அன்னைக்கு எங்களுக்கு விமர்சனம் இன்னைக்கு அவங்களையும் அப்படி தான் எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறது திரை அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது தொழுவதோ இளமை எடுக்கும்போது அந்த பையனை பார்த்தா ஒரு ஹீரோ லூப்பு இருக்காது அவருக்கு அது துணிகரம்னு சொல்ல முடியாது அது கூட ஒரு வகையில் துணிகரம் யாரும் மென்ஷன் பண்ணாங்களே போஸ்டில் கிடைக்கப்பட்டது அவமானங்களும் விமர்சனங்களும் தான் வெற்றிக்கு முதல் படி உண்மையான உழைப்பு இது ரொம்ப உழைப்பு தெரியுது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு படத்தை பன்னெண்டு வருஷமா கருவுல வச்சு வளர்த்து 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 அதுக்கப்புறம் அதை ஆரம்பிக்கணுங்கிற ஒரு டீம் செட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சு எவ்வளவோ துயரங்கள் சாதாரணமா இன்னைக்கு ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு திரையுலகின் சார்பா சினிமாவில் கொண்டு வந்து ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இது ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு தொழில் தூங்க விடாது சிரிக்க விடாது பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை பார்க்க தோணாது எனக்கு தெரியும் நான் என்னுடைய படங்கள் எடுக்கிற வரைக்கும் நான் ஊர்லேயே தான் இருப்பேன் என் பசங்க அப்பா ஊருக்கு போயிடறாக்கா ஓ போயிருக்கிறான்னு கேட்பாங்க அவங்கள நான் பார்த்து அவன் வரும்போதும் தூங்குவாங்க நான் கிளம்பி போகும்போதும் தூங்குவாங்க இப்போ என் பிள்ளைங்களும் பேர பிள்ளைங்களும் அவங்க கொஞ்சம் போது நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலையே அதிசயமா தோணுது என்னத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது உலகத்திலேயே கிடைக்காத ரெண்டு இழந்தால் திரும்ப கிடைக்காத ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று குடும்பத்தில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் இன்னொன்று காலம் பணம் எல்லாம் போனால் இப்படி வேணாலும் சமாளிச்சிடலாம் நம்ம செலவு பண்ணுற ஒவ்வொரு வினாடியும் நமக்கு இழப்பு திரும்ப வராது அதே மாதிரி மனைவியோட சந்தோஷம் இருக்க வேண்டிய நேரத்தை வீணாக்கிட்டு அந்த வயசை வீணாக்கிட்டு குழந்தைகளை தூக்கி வளர்க்க வேண்டிய நேரத்தை வீணாக்கிட்டு அவங்கள கொஞ்சம் முடியாம வீணாக்கிட்டு அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனாங்களா ரொம்ப நாள் அவங்க என்ன ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இவ்வளவு தியாகங்களும் பண்ணித்தான் இப்படி ஒரு ஆடியோ லான்ஸே வந்திருக்கு அவங்களுக்கு அந்த தியாகத்துக்கு ஒரு நல்ல வெற்றி கிடைக்கணும் இதுல இருக்கிற எல்லா டெக்னீஷியனும் அவங்க அவங்களுடைய கனவுகள் நிறைவேறி நல்லபடி ஒரு இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சினிமா ஆரோக்கியமா இருக்கு இதுல இருக்கிறதுல பெஸ்ட் என்னன்னா யாரோ ரெண்டு பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு சொன்னாங்க அவங்களும் புதுமுகமா இருந்ததுனால என்னால ட்ராஸ் அவுட் பண்ண முடியல ஒரு ஆடியோ லான்ஸுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வர்றது ஆரோக்கியமான விஷயம் பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆரோக்கியமான ஒரு பிரச்சனைகள் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கு ரிலீஸ்ல இருக்கு இருந்தா கூட மூணு நாள் தான் சூப்பர் ஸ்டார் படமா இருந்தாலும் சேர்த்தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு புறம் உலகம் புறம் பேசுகிற படம் பாகுபலி இன்னைக்கு உலகம் புறம் ஒரே டைரக்டர் ராஜமௌலி அந்த படமும் ஒரு வாரம் பத்து நாள் தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் இருக்கிறதுனால நிறையா படங்கள் வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பிரச்சனைகளும் இருக்கு பிரச்சனை அது கருப்பு வெள்ள காலத்திலிருந்து இருக்கு எங்கேட்டி தியாகராஜ பாகவதர் காலத்திலிருந்து இருக்கு
ஆர்டிஸ்டுக்கு சம்பளம் குறைக்கணுங்கிறது அவர்கிட்டயே ஆரம்பிச்சிருக்கு அதோட போராடி இவ்வளவு போராடினவங்க இன்னும் போராடுவாங்க வெற்றி அடைவாங்க நன்றி